Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum Welcome to my channel Bidi Bomb in Italy নিজেদের স্বার্থের জন্য প্রকৃতির আগে আমরা ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছিলাম অসুস্থ একটা পরিবেশ আমরা তৈরি করে ফেলেছিলাম শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরেই পরিবেশ এখন তার পাল্টা জবাব দিচ্ছে হয়তোবা তাকে সুস্থ করার জন্যই সে আমাদেরকে বিরতি দিয়েছে অনেক দিন পর বাসা থেকে বের হয়ে আমার চার দিক তাকিয়ে এটাই মনে হয়েছিল তো যাই হোক আর এত বড় বড় কথা না বলি আমরা আজকে বাসা থেকে বের হয়েছিলাম আর চারদিকের ওয়েদারও খুবই ভালো ছিল আর তাওহিদের বাবার কাজ ছিল না সো সব কিছু মিলিয়ে ভাবলাম যে একটু বাইরে আমরা বের হই কারণ অনেক দিন হয়ে গেছে একটু পার্কে যাই না একটু বাইরে বের হয়ে হাঁটি না তার জন্য আসলে বাইরে বের হওয়ার জন্য বা একটু ঠান্ডা বাতাসে হাঁটার জন্য অনেক ইচ্ছা করছিল আর কি সত্যি বলতে তো যাই হোক আমরা এখন রেডি হয়ে নিচ্ছি আর এখন অবশ্যই বাইরে যেতে হলে হাতে গ্লাভস পরতে হবে মুখে মাস্ক পরতে হবে এছাড়া পুলিশ আসলে জরিমানাও করতে পারে আর বাইরে যাব মাস্ক পরার জন্য আসলে আমাকে রীতিমতো যুদ্ধই করতে হয়েছে কারণ আমার মনে ছিল না যে আমার মাস্ক পরতে হবে আমি আগে হিজাব বেঁধে ফেলেছিলাম আর হিজাব বেঁধে ফেললে কান ঢেকে যায় তো পরবর্তীতে আমার মাস্ক পরতে একটু সমস্যাই হয়েছিল সো আমি আমার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয়েছিল সেটা শেয়ার করছি আপনাদের সাথে অবশ্যই আগে মাস্ক পরে তারপরে হিজাব পরে নেবেন তাহলে পড়তে সুবিধা হবে আর বাসায় ময়লা ছিল ওইটাও ফেলে দিলাম যেহেতু বের হয়েছে একবারই টুকটাক কাজ শেষ করে ফেলব এখানে আমাদের দুজনের দুষ্ট মিষ্টি খুনসুটিতে চলে আসে সেটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড আমাকে বলছিল যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে হাঁটার জন্য বাট চব্বিশ ঘন্টা আমরা একই সাথে বাসায় আছি বাইরে বের হয়ে আমরা কিভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করি তো যাই হোক বাদ দেই সেই কথা এই হচ্ছে আমরা দুইজন মনে হচ্ছে যেন ডাকাতি করতে বের হচ্ছি আসলে ভালোই লাগছিল সত্যি কথা যেটা আমার কাছে তো এইভাবে বের হতে আসলেই ভালো লাগছিল আমি ইতালির বর্তমান পরিস্থিতির জায়গায় আগের পরিস্থিতিতে যদি এইভাবে মাস্ক পরে বের হতাম মানুষ আমার দিকে একটু হলো আর চোখে তাকাতো কারণ এখানে বিভিন্ন অফিস আদালতে একদম মুখ ঢেকে ঢুকা নিষেধ একদম আমরা শুধু যদি চোখটা বের করে অনেকে চলাফেরা করে না ওইভাবে ঢোকাটা নিষেধ ওইখানে আপনার চেহারা দেখাতে হবে আর এছাড়া আপনি মুখ জাস্ট শুধু সামনের মুখটাকেই দেখাইতে পারবেন এতটুকুই আর কি কিন্তু এখন সব ঢেকে ঢুকেই ঢুকতে হয় তো যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের বাহিরের একটু হাঁটা চলা আর আমার এক সেট পাতিল কিনার দরকার ছিল তো দেখছিলাম আমরা একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু কেনা যায় কিনা বাট দোকান বন্ধ আর এখন আমরা একটু ফার্মেসির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমার হাজব্যান্ড ও ভিতরে যাবে আমাদের মাস্ক শেষ হয়ে গেছে বাসায় সেটা কিনতে হবে আর এখন আমাদের এখানে মাস্ক তারপর গ্লাভস খুবই অ্যাভেলেবেল সব ফার্মেসিতেই পাওয়া যায় ইভেন যেসব দোকানগুলোতে আপনার পেপার পত্রিকা যেগুলোতে বিক্রি হয় সেসব দোকানগুলোতেও মাস্ক পাওয়া যায় আর সরকার থেকে মাস্কের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এই নির্দিষ্ট দামের মধ্যে মাস্ক বিক্রি করতে হবে এর চেয়ে বেশি করলে অনেক সময় দেখা যায় যখন কন্ট্রোল করতে আসে তখন জরিমানা হবে এবং সেই জরিমানা খুব বিশাল অঙ্কের হয় আর এই তো আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি কারণ তাওহিদকে নিয়ে আমি আর ভেতরে যাইনি ভেতরে মানুষজন ছিল এখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মানুষজন ভেতরে ঢুকায় আর কি ফার্মেসির মধ্যে আর শুধু ফার্মেসি না সব এলাকা মানে সব দোকান বলি মার্কেট বলি যাই বলি যেগুলোই খোলা আছে সবগুলাতেই হয়তো বা দুইজন তিনজন করে করে তারপরে ঠুকায় তাদের মধ্যে একজন দুজন বের হয় তারপরে আবার নতুন মানুষ ঠুকায় তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষের সংস্পর্শে আসার পরিমাণটা কমে যায় বা সুযোগটা কম থাকে এই তো আমরা হাঁটছিলাম আসলে আমাদের তেমন কোনো দরকার ছিল না এমনিতেই একটু হাঁটাহাঁটি করছিলাম অনেক দিন পর বাইরে বের হয়ে অনেক ভালো লাগছিল আর এখানে বোধ হয় আমাদের বাংলাদেশি কেউ থাকে কারণ দেখলাম বাইরের লুঙ্গি শুকানো হচ্ছে তো ভাবলাম হয়তো বা আমাদের দেশি কেউই আছে আর আশেপাশে বাঙালি দোকান আছে তার জন্য আরও শিওর হতে পারলাম যে হ্যাঁ হয়তো বা থাকতে পারে কেউ এটা হচ্ছে আমাদের এদিকের মসজিদ আমাদের বাংলাদেশিদের মসজিদ এখানে বাচ্চাদেরকে আরও বেশি শেখানো হয় শুধু বাচ্চাদের না মহিলারাও আরও বেশি শিখে কোরআন শরীফ এখানে শেখানো হয় তারপর নামাজ পড়ানো হয় বাট এখন সেটা বন্ধ আর ইতালিতে মসজিদগুলো সম্ভবত আমি যতটুকু শুনেছি আঠারো তারিখে পরে খুলে দিবে আর কি আমি ঠিক সেও জানি না কথাটা কতটুকু সত্যি তবে সম্ভবত আঠারো তারিখের পরে খুলে দিতে পারে মসজিদগুলো মসজিদের বাইরে রং করা হয়েছে মনে হয় কারণ এর আগে দেখেছিলাম অন্য রকম বাট এখন দেখলাম যে রং করা হয়েছে আর ওই যে প্রথমেই বলেছিলাম প্রকৃতি তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে 
আমরা কিন্তু ঘরেই বসেছিলাম আমরা আমাদের বাইরে বের হওয়া হয়নি কোনো কিছু নষ্ট করা হয়নি তার জন্যই প্রকৃতি তাকে খুব সুন্দরভাবে মেলে ধরেছে আমাদের সামনে পার্কটাতে এসে আসলে খুবই ভালো লাগছিল গাছগুলোতে সবুজ পাতা সাথে লাল ফুল আর ফুলগুলোর নাম আমি জানি না খুবই সুন্দর আর পার্কে শুধু আমরা দুইজনই আর আমার ছেলে আমরা তিনজনই আছে আর কেউ নেই পানির আওয়াজ শুনতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে বাট এখানে আমরা বেশিক্ষণ বসিনি কারণ আশেপাশের বিল্ডিংগুলোতে মানুষজন দেখছিল আমরা এই সময়ে বাইরে বের হয়েছি তো যাই হোক আর যদি আজকে আপনাদেরকে ইতালির বর্তমান অবস্থার কথা বলতে চাই তাহলে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আস্তে আস্তে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হচ্ছে ইতালিতে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কমে গেছে গতকালও দেখেছি আটশো কতজন যেন আক্রান্ত হয়েছে যেটা তুলনামূলকভাবে অনেক কম আর মৃত্যু হারও কমেছে বাড়ি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার সংখ্যা অনেক বেড়েছে আলহামদুলিল্লাহ আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানকার লকডাউনটা আস্তে আস্তে শিথিল করে দিচ্ছে আর এখনও পর্যন্ত আমাদের এখানে মার্কেট বন্ধ আমি জানি না বাংলাদেশে কি হিসাবে মার্কেটগুলো খুলে দিল কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের এখানে মার্কেট বন্ধ শুধু খাওয়া দাওয়ার যে সুপার শপগুলো আছে ওইগুলো খোলা আবার বাচ্চাদের কাপড় চোপড়ের যেগুলো আছে শুধু ওইগুলো খোলা বড়দের এখানে কোনো মার্কেট কোনো জামা কাপড়ের দোকান কিছু খোলা না সম্ভবত সেটা আঠারো তারিখের পরই আবার খুলে দিবে কারণ এখন অনেকটা কন্ট্রোলের মধ্যে আছে আর আপনারা খেয়াল করছেন কিনা জানি না আমি যে জিনিসটা খেয়াল করেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা বাইরে এতক্ষণ ধরে হাঁটাহাঁটি করেছি একটা মানুষকেও আমি দেখলাম না বা কোনো জায়গায় জটলা বেঁধে মানুষজন বের হয়েছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে কিচ্ছু না তাদের হয়তো বা কুকুর বিড়াল আছে এগুলাকে নিয়ে বাইরে হাঁটতে বের হয়েছে কেউ হয়তো বা দৌড়ানোর জন্য বের হয়েছে এখন কিন্তু আমাদের এখানকার লকডাউন অনেকটা শিথিল করে দিয়েছে তো আপনি ইচ্ছা করলে বের হতে পারবেন তবে আরেকজনের কাছ থেকে দূরত্ব রেখে তারপরে আপনাকে চলাফেরা করতে হবে আর মাস্ক আর গ্লাভস আপনার কম্বলসারি মাস্ক পরতেই হবে তা এত কিছু নিয়মকানুন দেওয়ার পরও কিন্তু মানুষজন বাইরে বের হচ্ছে না সত্যি বলতে কিছুদিন আগে আমাদের এখানকার যে পরিস্থিতি ছিল বলা যেতে পারে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমরা ছিলাম মানে একটা যুদ্ধক্ষেত্র যে যেরকম থাকে আর কি হয়তো বা ওই রকম পরিস্থিতিতে আমরা ছিলাম চারদিকে এত হারে মানুষ মারা যাচ্ছিল এত হারে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিল তো সবার মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে একটা আতঙ্ক সবার মধ্যে এখনও আছে তার জন্যই এখন আমরা সুযোগ পেলেও বাসা থেকে বের হচ্ছি না এত একদম নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউই বের হচ্ছে না আমি আর আমার ছেলে তো আজকে প্রায় আড়াই মাস পরে বোধ হয় বাসা থেকে বের হলাম কারণ এর মাঝে আমাদের দরকার ছিল না শুধু শুধু কেন বের হয়ে নিজেদেরকে রিক্সে ফেলবো আরেকজনকেই বা কেন বিপদে ফেলবো যাই হোক অনেক কথাই বললাম ইতালির বর্তমান পরিস্থিতির কথাও আপনাদেরকে জানালাম আর আজকের এই ব্লগটা আমার জাস্ট বাইরে বের হওয়া হাঁটাহাঁটি কিছু ইতালির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু শেয়ার করা আপনাদের কাছে আর অনেকেরই রেস্টুরেন্ট দোকান এগুলো ইটালিতে আছে অনেক আপুরা আবার কমেন্টে আমার কাছ থেকে জানতে চান যে আসলে কি দোকানগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে কিনা না রেস্টুরেন্ট বার এগুলো আমি এর আগেও একটা ভিডিওতে বলেছিলাম আপনারা হোম ডেলিভারি সার্ভিস যেগুলো ওইগুলো খোলা রাখে আর কি যারা এইরকম হোম ডেলিভারি সার্ভিস দিতে পারবে তাদের জন্যই খোলা থাকে বসে খাওয়ার কোনো সিস্টেম নেই এখন এখানে আর এটাই অবস্থা আর কি যে আপনাকে আপনি অর্ডার দিবেন নিয়ে চলে যাবেন বসে খেতে পারবেন না এই সুবিধা থাকলে রেস্টুরেন্টগুলো খুলতে পারবেন আর দোকান অফিস আদালত এগুলো কিছুটা খুলেছে এগারো তারিখের দিকে কিছু খুলেছে সরি চার তারিখের দিকে কিছু খুলেছে সামনে আঠারো তারিখের দিকে আরও কিছু খুলে দেওয়া হবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কলকারখানা যেগুলো আর সম্ভবত আঠারো তারিখে বড় পরিসরে খুলে দিতে পারে আর ইটালির বিভিন্ন বিভাগ আছে যে বিশেষ করে রোমের দিকে বা লাসিও যেগুলো বলে আর কি আমি ঠিক সবগুলোর নামও জানি না বিভিন্ন এরিয়াতে এখনও জিরো আক্রান্ত আর কি যেখানে আর নতুন করে মানুষজন আক্রান্ত হচ্ছে না ওই সব এরিয়াতে লকডাউন হয়তো বা পুরোপুরি তুলে দিয়েছে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে রেখে ওইগুলো পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয়েছে কারণ ওইখানে আর এখন আক্রান্ত হচ্ছে না নতুন করে তবে আমাদের লম্বার দিয়ে এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছে আর বলা যেতে পারে যে আমরা রেড জোন এরিয়ার মধ্যেই ছিলাম এখনও আছি কারণ পুরো ইতালি হয়তো বা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে বাট লম্বার দিয়ে অঞ্চলে এখনও কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছে তো দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে একটু রিক্স বেশি থেকে যায় তার জন্যই এই দিকের সব জিনিসপত্র বা লকডাউন আস্তে আস্তে শিথিল করছে হুটহাট করে সব কিছু খুলে দিচ্ছে না 
আর লম্বার দেয়া বোধ হয় আরও কিছুদিন থাকবে আর বাকিটা আল্লাহ ভরসা আর এই তো আসলে আপনাদেরকে জানানোর মতো ছিল হয়তো বা অনেক কথা বলে ফেলেছি বাট অনেকে ইতালির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান তো আমি যতটুকু জানি ততটুকুই আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম আর আরও কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন আমি আমার যথাসাধ চেষ্টা করব। আজকে আর কথা না বাড়াই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া করি আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ